Yalambojosh, Guatemala, is home to less than a thousand people. It is nestled in a small valley surrounded by lush forests. A small, dusty dirt road leads to the village, which is about a six-hour bus ride from the nearest big town. All of the families here were once refugees who had fled to Mexico during the bloody civil war in the early 1980s. They returned home years later after the conflict ended. But the returned families found little had changed in their impoverished community. And decades after that return, the future seems as bleak as it always has. Men, women and children live off the land, subsistence farming, growing corn, beans, little else. Some of the luckier ones get seasonal work on coffee farms. But prospects for basic access to a decent education, health services, employment, are as dim as they ever were. Catarina Alonso and her family live in Yalambojosh. Like so many others, their existence depends on whatever their small plot of land can yield. Her stepdaughter, also named Catarina, is 19 years old. Toda la comunidad pues no tienen dinero, muy pocos logran estudiar y son maestros, en cambio todos la mayoría solo sacan sexto, sexto primario y empiezan a cultivar con sus papás. When Catarina's husband, Agustin, decided to leave Yalambojosh and try to migrate to the United States to work and send money home, the family was saddled in debt. And they undertook a new loan, paying 5% interest every month to pay smugglers for the trip north. It was a desperate attempt at survival for this family of eight. It is a plight shared by millions in northern Central America. Father Mauro Verceletti knows the problem well. He has spent two decades tending to Central American migrants at a shelter in Guatemala City. Los países de la región centroamericana no han generado prosperidad para la población. Prácticamente la población se quedó uh, olvidada, se quedó prácticamente sin oportunidades reales para poder permanecer en sus propios países. Entonces, a partir de, de los acuerdos de paz, no habiendo las estructuras que hicieran factible una mejor condición de vida para la, la, para la población. Entonces, lo que ocurre, ¿no? Ocurre que si en el pasado existía la represión del Estado, la salida de personas buscando protección internacional por causa de la violencia perpetrada por el Estado, hoy a las personas salen de los países de la región centroamericana porque realmente no han tenido uh, cambios sustanciales para poder per permanecer in su propio país. Every week, Father Mauro tends to hundreds of migrants passing through Guatemala City from Honduras and El Salvador on their way north. The shelter gives them a hot meal, a warm bed, a chance to catch their breath, and crucially, information about the most traveled routes through Mexico to the United States border. He says the recent caravans that left Honduras and El Salvador full of men, women, and children attempting the journey are a testament to the socio-economic realities in those countries. And he also says they represent a new dynamic in the way migrants travel. Eh, el año pasado, uh, los migrantes iniciaron uh, las caravanas, la huida masiva, porque justamente están saliendo de aquella estructura tradicional donde tenían que pagar cuatro, cinco, diez mil dólares para llegar a Estados Unidos. Y a partir de las caravanas, ha cambiado la modalidad. Ya en este año 2019 uh, hemos tenido la primera caravana de migrantes uh, donde la casa del migrante aquí en la ciudad de Guatemala hemos atendido más de 3,000 migrantes. Entonces es una nueva modalidad de donde las personas van migrando y van protegiéndose para que realmente este dinero, esa inversión no caiga en las manos de las estructuras criminales en la región, sino que van buscando alternativas de vida más Safety in numbers, something that Catarina's husband Agustin did not contemplate when he embarked upon his own journey north in December of last year. He had another idea in mind, 
another way he thought would guarantee safe passage. Their eight-year-old son, Felipe, was chosen to make the journey. Catarina says she was troubled by the decision. Felipe and his father did make it across the border near El Paso, Texas about 10 days after they left their village in Guatemala. But three days later, Felipe was dead. He was taken to a hospital by Border Patrol agents when he complained of nausea, fevers, and coughing. He was initially diagnosed with influenza, but he died in the hospital. His father was put in detention. A month after Felipe's death, his body was repatriated to Guatemala and driven for 16 hours to his tiny village. <laughs> The child's mother and siblings waited for weeks for the body, not really believing their boy was dead. His funeral was attended by the entire village. Sadness and resignation, rather than anger and frustration. <laughs> But Felipe's death and news of the death of another child have not deterred many from attempting to travel north with their children. Dicen muchos que cada quien con su suerte y hay algunos que piensan distinto que tal vez a nosotros tenemos la desgracia por eso nos pasó eso y ya no somos los únicos que que hemos pasado en esto pero ya muchas familias también se han ido después de que mi hermano falleció no no de que escucharon que él falleció no se detuvieron sino que ya siguen yendo hasta allá llevando a sus hijos Lucas Pérez is also a resident of Yalambojosh. He is a community leader and has seen many people leave over the decades. He has seen how the village has changed with the money sent back home by those who left. Families with relatives working in the United States can afford bigger houses and enjoy a better quality of life. He says they receive an average of $1,000 a month in remittances. También ya se vuelve como una como una ambición con los papás. Ahora voy con mi pequeño porque ese seguro voy a cruzar. Y bueno, algunos creen de que llevando los pequeños, los menores, eh, cruzan fácil y tienen otra oportunidad más de trabajo. Entonces, muchas veces un vecino construye casa, entonces ven que sí hace bonita casa o compra una parcela y eh, tiene el, el mejor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tratan de alcanzar. Andres Cano is a social entrepreneur in Guatemala City who works to build new economic models as alternatives to the poverty that forces much of that migration. He sees the remittances sent from abroad as key motors in the economies of communities such as Yelan Bojosh. But he says a new economic model must be built. 
creo en el derecho a migrar y creo en el derecho a no migrar. ¿verdad? Y en este contexto creo que hay un proceso que, que viene siendo más una expulsión, ¿verdad? Tal vez no, no, no es una expulsión eh, de violencia física, visible, pero simbólica, ¿verdad? Donde finalmente las personas se ven obligadas a tener que desplazarse, ¿verdad? Y hay muchas, hay muchas causas que son relevantes, muchas de ellas no las vemos, ¿verdad? Y tienen mucho que ver con la economía, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema medioambiental se invisibiliza mucho las causas medioambientales que obligan a la gente a migrar, ¿verdad? Y que tienen precisamente que ver con la cooptación de los recursos naturales dentro de su comunidad, la falta de políticas de planificación y de ordenamiento territorial, ¿verdad? Eh, la definición por agentes externos de un modelo de, de desarrollo que no necesariamente aporta hacia lo interno de la comunidad, sino que más bien lo que genera es precisamente estos procesos de expulsión. It is that reality that forced Catarina and her family to make a difficult choice that ended up in tragedy. Tens of thousands of families across northern Central America are still making those difficult choices every day.